കേരളം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതിലേക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം രണ്ട് നമ്മളൊരു കാരിയർ ആവാൻ പാടില്ല നമസ്കാരം ഗ്രാവിറ്റി അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശരത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മീഡിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് സർവേയിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ് വളരെ വളരെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് ചെയിൻ സർവേ ചെയിൻ സർവേയിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ചെയിൻസ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് റേഞ്ചിങ് ഔട്ട് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റേഞ്ചിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നത് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചെയിൻ സർവേ ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് മെത്തഡ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയിൻ സർവേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ചെയിൻ സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ചെയിൻ സർവേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻ ടേപ്പ് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ആരോസ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റേഞ്ചിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സർവേ ലൈൻസ് ആണ് റേഞ്ചിങ് ഇസ് നെസസറി വെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ ടു ബി മെഷർഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ചെയിൻ ലെങ്ത് എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെയിൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് റേഞ്ചിങ് അതിനെനിക്ക് ആവശ്യം റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ റോഡ് വണ്ണും റോഡ് ടുവും ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ദൂരമുള്ള സ്റ്റേഷൻ എയും സ്റ്റേഷൻ ബിയും ഞാനൊരു പോയിന്റ് റൺ എടുക്കാണ് സ്റ്റേഷൻ എ ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ചെയിൻ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ഇത് ഇൻ ലൈനിൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് റേഞ്ചിങ് അതായത് റോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ നിന്ന ശേഷം റോഡ് ടൂവിലോട്ട് നോക്കുക റോഡ് ഫോറ് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ലൈനിലോട്ട് ബൈ ഐ നോക്കി എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് റോഡ് ത്രീയും വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചെയിൻ ലെങ്ത്തിൽ അതായത് ചെയിൻ ലെങ്ത് വണ്ണിൽ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ചെയിൻ ലെങ്ത് ടുവിൽ ഞാൻ അടുത്ത റേഞ്ചിങ് റോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയും സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് റേഞ്ചിങ് റേഞ്ചിങ്ങിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ പോയിന്റ്സ് ആർ ഇൻ്റർവിസിബിൾ ബൈ ഐ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ ബൈ ലൈൻ റേഞ്ചർ ലൈൻ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയ ലൈൻ റേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മതി ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ പോയിന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻ്റർവിസിബിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ അവേ വളരെ ദൂരം കൂടിയ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എനിക്ക് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊരു അണ്ടുലേറ്റഡ് ഗ്രൗണ്ടോ ഹില്ലി ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പോയിന്റ് എയും പോയിന്റ് ബിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അണ്ടുലേറ്റഡ് പ്രൊഫൈലുണ്ട് സോ ബിയും എയിലും നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ഇൻ്റർവിസിബിൾ അല്ല ആ ഒരു കേസിലാണ് ഞാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് എറർ ഡ്യൂ ടു ഇൻകറക്ട് ചെയ്യും വെൻ ചെയിൻ ഇസ് ടു ലോങ് measured distances less therefore correction is positive and error is negative krithamayittu nokka chain too long aanu adayathu 20 meter chain aanu yan use cheyyunengil aa chain endo kaaranangalal error length aanu kaanikkunnathu adayathu 20.1 meter designated length is 20 meter but it
അതായത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിന് പകരം ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെങ്കിലും ആ ചെയിൻ എന്തോ കാരണങ്ങളാൽ എറർ കാരണം അത് കാണിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്ഷൻ ആ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്ഷൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദയർ ഫോർ എറർ ഇസ് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിൻ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മെഷേഡ് ലെങ്ത് തെറ്റായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എൽ ഡാഷ് ബൈ എൽ എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷേഡ് ലെങ്തും ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഡാഷ് ഇൻകറക്റ്റ് ചെയിൻ ലെങ്തും ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ചെയിൻ ലെങ്തും ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ചെയിനിങ് ഓൺ അണ്ണീവൻ ഓർ സ്ലോപ്പി ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ദ മെത്തേഡ് കൺസിസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ മെഷറിംഗ് ദ ലൈൻ ഇൻ ഷോർട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കൊരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതൊരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇതൊരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എറർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് അതിൻ്റെ സമ്മ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഡി കിട്ടുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ആരോ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് അതായത് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൽ ഫൈവ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൗൺ ദ ഹിൽ ഇസ് ഈസിയർ എപ്പോഴും താഴോട്ട് അതായത് മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈസിയർ ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസസ് പർപ്പസ് വി യൂസ് ഡ്രോപ്പ് ആരോ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നോൺ ആസ് ഡ്രോപ്പ് ആരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ആരോ ആണ് നമ്മൾ ഡൗൺ ദ ഹിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഔർ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പേര് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അതിൽ തന്നെ മെത്തേഡ് വൺ ബൈ മെഷറിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ യൂസിംഗ് ക്ലിനോമീറ്റർ നമ്മൾ ക്ലിനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നോക്കുക മെത്തേഡ് വണ്ണിൽ ഞാൻ ക്ലിനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലോപ്പിനെ രണ്ട് ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ സ്ലോപ്പിനെ ഞാൻ തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു എന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പേരാണ് ക്ലിനോമീറ്റർ ആൻഡ് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എൽ കോസ് തീറ്റ സിഗ്മ എൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു കോസ് തീറ്റ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് ടു ഈസ് ബൈ മെഷറിംഗ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലെവൽസ് യൂസിംഗ് എബനി ലെവൽ എബനി ലെവലും ഒരു മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയ എബനി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആയ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ എബനി ലെവൽ യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഫൈവ് ദ കോറസ് ഇക്വേഷൻ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെത്തേഡ് ത്രീ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസൽ അലവൻസ് നമുക്കൊരു ഫിഗർ നോക്കാം എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദാറ്റ് കോസ്
സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അത് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് നയൻറ്റീൻത്തിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സബ്ജക്ട്സും അതിൻ്റെ സിലബസുമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷനുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാ